jama'a masu kalan mu assalamu alaikum barkan mu da saki sadu a cikin wani shiri na musamman shirin da za mu tattauna da babban bakon namu wanda ya ziyarce mu domin tattauna al'amura na yau da kullum wato honorable ahmed muhammad ali himma raka dai barka da kasance barka barka ka da ya ja sa barka ka dai to ga masu bibiyan mu wannan dai ba shi ne kabila farko da muka so ma tattaunawa danga a shi wannan bako namu ba wadanda suka shafi bututuwa daban-daban duka dai abubuwan wanda suka shafi ci gaban al'umma kuma ci gaban kasa sunana Husaini bako mallum fashi wanda ni ne zan kasance tare da ku a daidai wannan lokaci raka dai kamar yanda nayi matashiya naam ba shine kabu na farko ba wanda muka samu lokaci muka tattauna da kai ga kuma dai tattaunawan mu ta ta'allaka ne dangane da ci gaban al'umma kuma ci gaban ita wannan kasa ta mu najeriya gaskiya ne duba da irin gudunmu da kake bayarwa matuka wajen ganin cewa ita wannan kasa ta mu bata zama kuma baya ba kuma al'umma mu ba su zama kuma baya ba har yanzu dai baka yi kasa a guyo ba ga masu bibiyar shirye-shiryen ka akwai shirye-shirye da dama da kake yi wadanda abubuwa ne na farfado da tattalin arzikin kasa kuma abubuwa ne wanda musamman matasa za su dogara da kansu bawowa yanzu menene shigowa wannan shiri menene zaka iya bayyana mana dangane da wadansu abubuwa wadanda aka ai wata wadanda za su amfani musamman matasa a daidai wannan lokaci gaskiya ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na farko a yau ina ina cike da farin ciki domin a kullu halin idan ka ga cewa ana yawan tuntuba ka akan lamari duk da yake na dan kwana biyu ba wanda ya san labarin abubuwan da nake ciki saboda harkokin yau da kullun Allah hakika himma global construction himma global oil and gas himma global health equipment himma global Max Hausen mu a cikin hukuncin ubangiji dukkan shekara mukan cire hakkin Allah daga irin cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu na kasuwa shine muke tafiyar da kungiyar da take ita ce himma global for life ita wannan himma global for life ta ta'allaka ne akan rayuwar matasa da kuma mi matasa yake suke ciki menene kuma za su kwana a uh, ala hakika kwanan nan ba karshen shekaran nan mun yaye dalibai wadanda muka koya masa yin sabulu da yin magunguna da hadda hadda hanyoyin mata da zamu koya masa na o in hannu don domin dogaro da kansu a uh, idan na duba baya akwai record din da nake da shi yanzu haka muna da yara da suke aikin sola wanda yanda haka a cikin Kaduna da Abuja suna daga cikin manyan yaran da ake ji da su a harkar sola idan ka dawo ba a harkar sola ni fil ina technology ne kullu halin ina tunanin ya zai empowering in ka yanda yake kai ba he ka rike sufana ba duk kasar da ake cin abinci a duniya daga inda ka doke international passport din ka idan ni sufana baka bukata komai wannan brain din da Allah ya baka da shi zaka take ya rayuwa to kaga uh, shine muka kara yanzu muka kara tunani muke so mu haba kashi har ya zuwa wurin irin su mechanical engineering shine koyon yin ayyukan gyaran mota gyaran mota is not gyaran mota like before wanda kowa ya sani mu zamu baka computer computer that read the memory in motor ka ta fada maka exactly fault in ka inda yake because it don't most of the time ba a kawo abubuwa na zamani is like kaman kawai kasar nan ma ba ci gaba kuma mu da muke yawo kasashen duniya ko kwanan nan na dawo daga New Zealand na ga irin matsala ne ta same mu na mota amma kawai sai na ga engineer na zuwa kawai ya installin in software in shi take yake kawai ya tada mana mota muka yi to muka muka ta akan hanyar airport so wannan ya ja ra'ayina akan cewa ya kamata irin mu irin mu masu kamfanoni mu zo mu hadu mu gyara rayuwa al'umma because ita rayuwar nan idan ka gina dan wani kanka ne ka gina that's why ake ta samun koma baya bangaren wasu harkoki na kasar nan da dukan mu masu kamfanoni muna kokarin taimakawa na imani ga Allah da wannan insecurity in ma da an samu sauki 
to sai dai yawanci kamar yadda kai magana kamfani ko kuma a ce wata kungiya da ta take yi taimaka ma al'umma wani lokaci zaka ga tana dogar da kila wasu kungiyoyin su zo ko su kawo gudunwa ko kuma gwamnati ta shigo ciki ya al'amarin wannan yake akwai akwai shigowar gwamnati ko a ce hadin guyuwa da gwamnati ko hadin guyuwa da wasu kasashe wanda da su ne ake wannan abubuwa alhamdulillah 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 wallahi ni babu wanda ya taba ban naira shi daya akan in yi taimako ga al'umma ni ne kawai dukkan lokacin da naga Allah ya sa na ci riba na kan ware wani haƙin Allah in ga cewa idan na taimake al'umman da ba su iya ci idan ka dawo ba irin ciyarwa da nake yi a dukkan shekara da ramadan da kuma watan babba salla wallahi wallahi ba wanda ya taba ba mu gudunwa ko dide da ta sai dai ta nagode ita ce zan ce an bani da kuma fatan alkhairi amma ni kullu hali idan na tafi na je na wo ne tituna na ne na kai kayan asibiti ne na kai wani wani abu dai da na san da cewa na ci riba to na kan ware kudi a take yanke nake ware mu foundation wannan amma ba mu da wani mahaluki ko wani ko ta kungiya ko kuma wani agency da suka taba zuwa suka ce mana cewa da Allah ga gudunmu wanka za ku yi kaza hasali harijiyoyi da nake yi irin rijiya na ruwa da ake ba al'umma ba inda wani ya taba ban kwandalar shi kai har maganar da nake yi dinnan shekara na ciyar wa mutane mutun dubu uku innan da nake yi babu local government inda yake wani ya taba zuwa ya ce kai ga fiya wuta ku hada ku ba al'umma to akwai wani al'amari wanda shi ma ya kamata a shigo ciki baya ga ku harkace wa ku ci makama marasa karfi a a wanda yake adaba mutane a daidai wannan lokacin musamman mu nan yawan arewacin Najeriya bi mu ce matsalar ta rashin tsaro kuma gwamnati tana ta magana cewa matsalar rashin tsaro ba matsala ce wanda ta shafi mutun da ba a ce ko gwamnati ta makance ta wani abu ne wanda sai an hada hannu wuri guda sannan a ga yanda za a makance wannan matsalar ku ka fara tunanin ka fadada irin wannan aikan alheri ganin cewa yanda za a samu saukin wannan al'amari na matsalar rashin tsaro ko kuma wadanda su abun ya shafa an jawo su an an yi musu wasu abubuwa da ya kamata na bukata alhamdulillah na ji dadi da wannan tambaya da kai mani na farko dai ni ina daga cikin wadanda yanzu suke kokarin ayrababin din lokar yan sanda da kuma lokar ma'aikatan EFCC a uh, present ig ne yanzu aboki nane kuma amini nane mm. yana daga cikin irin shawarwarin da muke bashi a ko da yaushe na ganin cewa an zabi ɗan sanda waɗanda ya kamata su zo su tsara rayuwa al'umma wannan dalilin ne yasa suka shigo da mu ciki yanzu haka wannan screening din da ake yi daidai bakin gwalgwado kowace jaha himma global tana da mutun goma wanda ig ne ya bani kuma cikin hukuncin ubangiji mun yi kokari mun ga cewa dukkan yaro idan an kawo mana shi sai mun je mun gwada jana ta din shi sai mun yi duk goje goje a jinin shi mu ga cewa shin ya ma taba shan drugs idan kuma yana da record mai kyau ya taba sata ko ko bai taba sata ba sannan ya ma'amala shi daga unguwar da yake sannan kuma ya ma'amala shi da iyayen shi duk wannan cikin irin gudunmuwa ce da za mu bada dan ganin cewa mun ga an samu mutane waɗanda ya kamata cikin hukuncin ubangiji waɗanda za su rike rayuwa al'umma a wannan IG alhamdulillah alhamdulillah ko kai kan kada kake fi rannan da ni da za ka iya duba hanya Abuja zuwa yanzu zai iya ce maka ni ina barin hanya Kaduna in tafi Abuja kusan da daddare wannan shi zai ƙara kwatanta maka cewa cikin kashi 100 yanzu mun kai kashi 70 da yadda Allah abin da ya rage mana kawai magana insecurity ne na local government local government na arewaci wannan kidnapping da ake that is yanzu inda ake kokarin a ga cewa an shawo kan wannan abu kuma Allah hakika wannan ba haƙin federation ne kade ba haƙi ne da jaha na ji dadi na ji dadi da naga cewa mai girma gwamnati jaha katsina dr Umar Rada yayi iya ka kokarin yin sa na yaga cewa ya kawo wani tsari to kawo tsarin fa ba shine karshen wahalar ba shin maintenance din mutanen nan shin welfare din su shin haƙƙin su da ya kamata ka ba su na inkatura su daji 
shinni ne kawai dan dauki bindiga kawai ka tai dan ka ban bindiga ka doka sakare ne ni in ta in ta halba halbe shi idan an dauke ni ko an kashe ni wanna plan kake da shi wa ayana this is very important ni a harkar tsaro yanzu alhamdulillah ban sa uniform ba amma didi ba kin gwalgwado technically akwai abubuwan da na tsaro wanda ba zai iya bayyana su ba anan saboda social media ne but amma ina da 100% in cewa idan an yi abin da ya kamata a yi an zanna da masu unguwanni an zanna da hakimai an zanna da iyayen mutanen da ke rayuwa a cikin garin nan to da yadda Allah aka samu zama akai coordinating kuma aka cire welfare in masu hita suna wannan abin da iznin Allah da iznin Allah aka sa addu'a gaba da yadda Allah wannan abin zai zo karshe a arewa idan ko gwamnati irin kamar yanda duk kwanyi za su hadu daga nan Sokoto Zamfara Kebi Kaduna Binwi ba mu ma bukatar ma Binwi kawai daga inda ne je tazo mana Kaduna tazo mana Kebi tazo mana Sokoto tazo mana Zamfara tazo mana sai nan makotan mu nan ba Kano ma ta dan shigo ciki haka ma ji gawo ta dan shigo ciki na yi imani ga Allah in suka yi wannan operation in a ce sama na doka kasa na doka tsakiya na doka information ko ta ina ana yin shi a ce misali mutanen SIB na yan na yan sanda su yi shiga burtu su zama abubuwa iri iri su yi komi da komi da yadda Allah wannan abin ba mu cika wannan shekarai saboda asuwaju ya zo da niyya gyara a kasar nan Asuha juya zo da zulma cewa wannan matsala ta insecurity shi yasa ya yi ma defense din ya ba dan arewa to idan ka gani cewa Mala Hassan ba mi abin da ya kamata ba to dama mu ne muke hidimomin mu da mu da ɗan uwan mu to duk da cewa shi wani shiri da muke yi ba ya shafi siyasa bane kai sai to amma kai a al'amuran siyasa ba a baya kake ba saboda kai ta kare sanata kuma ka ka ba da gagara ma gudunwa musamman a ita wannan jami'a ta APC tun lokacin ma da aka hada CPC da AC da aka yi maja ka ba da gagara ma gudunwa musamman ne wannan ga shi yanzu an tafi ana tafiyar da gwamnati matakin kasa da kuma matakin jahohi ya kake ganin musamman a ita kasar mu Najeriya da kuma jihar mu ta katsina wanda anan ne ka fito ya kake ganin tafiyar da shugabancin ya kake ganin kamun duda yan wadannan shugabanni wajen kyautata ma al'umma ko ko inda ake tafiya to Allah hakika Allah hakika Allah hakika ko ba mu so he mun fada talauci ya damu arewa kuma duk game hankali ga mai tsoron Allah ya san irin radadin da bayan Allah suke ciki wani abu ne wanda yake dole sai federal government ta sauko kasa wadannan duk da ake ba magana cewa masu taimakon agaji inan da rai wallahi lauje ne cikin nadi kawai yan iska ne aka zo aka kawo yarinyan nan ta zo kawai ta bude sabon office to dole he an samu mutane masu imani su yi imani da tsayi wadda Allah ya ce zai yi akan haƙin al'umma to da yadda Allah talaka za su samu sauki amma halin da kasar nan yanzu take ciki kan talauci na yi imani har ga Allah duk ga mai hankali ya san kasar nan ta shiga wani kwale-kwale especially a rayuwar Najeriya wata tana kuka za ta ce maka cewa ta je ta yi zina dan ta samu ta ce da ƴaƴan ta a kowar da kuma za ta yi ma rantsuwa ta ce ita wankau eh eh ta hasa ba irin bala'in da yanzu yake ƙara ta damar hankali ka ga uwa na ya da ƴaƴa kan titi suna zuwa suna wo mata barar dan na rogo ko wani ko 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 yalo dan su samu abin da za su ci ina za mu je da wannan haƙin to dole dukan mu da ni da kowa sai mun ji tsoron Allah siyasa ba hauka ba ce ba ba ka nada wa mutum talauci da bala'i dan wannan creating insha akai Allah ya wada ta kasar nan amma dukan mu sai mun ji tsoron Allah kowa aka ba shi ruko na haƙin al'umma to iya kokarin sauke wannan haƙin al'umma shine Mala Hassan zakai bacci shine ni zan yi bacci 
ba zai yi ba ƴan kana abroad suna karatu ni ko dana yana cikin community school kuma ka ce wai kai adali ne me adalci shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da wadanda suka gabace mu suna fayawo cikin kasuwa ne suna bincikawa su ji yaya abinci yake ya rayuwar da ku kuke ciki shi rayuwa ce wadda take mai kyau amma yau shugaba nawa ne ka taba gani a cikin santara market yana cikin ki i think sai wani sarki ayobe ne ko taraba sarkin bauchi sarkin bauchi ne kawai na ga annunan shi a social media ya fita ya je yana duba farashin abinci to alhamdulillah mu ma Allah ya hada mu da ba ba bauchi muke ba amma Allah ya hada mu da mai martaba sarkin katsina kullun idan ka ji an hidda mai martaba sarkin katsina kasar waje nayi imani ga Allah 90% damuwa al'umma ce ke fitta mai martaba a kasar waje saboda mutun ne wanda yake yana damuwa da katsina katsina talakana har aka gama gwamnatin Malam Buhari baka taba jin an ce cewa mai martaba yayi kace na ce ba amma ba zai yi inda akan talaka ne to wannan shi ya sanya nake ƙara jawo hankali da shugabanni mu ji tsoron Allah mu zo mu yi tunanin yanda za a kawo mu al'umma sauki to kamar yanda kake magana a kawo mu al'umma sauki da kuma yanda ita gwamnati take tafiyar da shugabancinta da inda gyara yake a gyara na sani cewa kana da dama dama ka za ta iya sa mai yuwa ka ga shugaban kasa ko ka ga da shugaban kasa dama ka za ta iya sa mai yuwa ko ka gana da gwamna kuma dai wansu muhimmai a cikin kasar nan ka taba ka taba ba da wata shawara ko ka kai kwatanta musu ga matsanancin halin da talaka yake ciki kuma in akwai dama ga abin da ya kamata a yi alhamdulillah alhamdulillah ni dai Allah ya sani na san cibab staff na san sgf na san shugaban kasa na san vice president gwamnati kuma he in ce kaman malfade ta dauko mu abin da ya shi gidan masari shi ne to kaga ban iya cewa ba wanda ni ban sani ba amma alhamdulillah ina zama da shugaban kasa kuma mu muna gaya me daidai abin da Allah ya sanar da mu wanda za mu fadi ba dan ganin ido ba dan dai tunanin cewa arewa ce ke gaban mu wadanda suka koya mana hidimar siyasar nan mu arewa suka fara sa mana farko shi yasa ya kuma har gobe ita ce ni ke gabana ba abin da zan samu ba abin da zan samu Allah ya riga ya gama ruha man asiri saboda ina da sana'a amma alhamdulillah nayi magana last naje personally naje hajjas house muka zan na da duk wadannan da na kira ma muka kwatanta masa halin da al'umma suke ciki especially ma shi mai ba shi chief of staff saboda mutumi na ne femi bajami kuma alhamdulillah suna kokarin ganin cewa an rike wannan radadin da arewa take fama da shi to zai kai ban kwana to alhamdulillah muna godiya ga al'umma kuma ku kan ku yan jarida muna ƙara gode muku da irin wannan jakir cewa da kuke domin fada kawo mutane a inda ake da kuma inda aka dosa ubangiji Allah ya mana sakamako da gidan aljanna Allah ka sa wannan aikin da muke sa mana shi a minzanin mu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to mashi Allah shiri kenan na musamman wanda muka tattauna da babban bakon namu wato honorable Ahmed Mamin Ali Himma wanda yake da Himma Global a madadin shi da lokacin wadanda suka hada ni da ku a daidai wannan lokaci musamman shi wanda ya dan kusa ni Sayyidu Farko Mini Husaini Bakon Mulumfashi da Naja Gwaminci shirin nake ci Allah ba mu alherin sa